ich bin die Kiki für Metal 4 und wir sind hier auf dem Metal Female Voices Fest mit Lisa mit Taufe. Das bin ich. Genau. Und wir wollten dich fragen, was dein solo album macht. Äh, Im Augenblick habe ich einen Plan. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich den auch wirklich bis zum Ende verfolge, aber der Plan sieht so aus, dass ich eigentlich kein komplettes Album aufnehmen will. Ich möchte das Song für Song das machen, worauf ich Lust habe. Einer der Hauptgründe dafür, dass ich mich gegen den traditionellen Weg ein Album aufzunehmen entschieden habe, ist eigentlich ähm, ja, der Grund, dass ich, ähm, dass ich das Gefühl habe, das sind so viele Musikrichtungen, die ich gerne machen möchte. Ich möchte so viel probieren, ich möchte gerne mal einen richtigen Death Metal Song machen. Ähm, ich würde tatsächlich auch mal gerne ein bisschen mit elektronischen Elementen rumspielen und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, all das auf ein Album zu packen. Und deswegen habe ich mir überlegt, das ist doch eigentlich viel cooler, wenn ich einzelne Songs aufnehme, rausbringe und das alles so präsentiere, wie ich gerade drauf bin. Ich probiere gerne rum. Und dann können die Leute sich aussuchen, was sie mögen und was nicht, was sie nicht mögen. Lassen sie beiseite und die mögen Songs kaufen sie hoffentlich. <lacht> das hoffen wir doch auch. Und apropos Album. Ähm, wir kennen dich ja von Xen her. Wo findest du denn das neue Album? So neu ist es ja gar nicht mehr. Ich fand das Album sehr, sehr gut. Außerdem bin ich super stolz auf meinen Mann, der das ja noch mit eingespielt hat. Und, äh, es ist ein komisches Gefühl, weil es das erste Album ist, was rausgekommen ist, nachdem ich die Band verlassen habe. Da ging ja Jahre zwischen. Insofern, das war jetzt kein schreckliches Gefühl. Das war einfach nur, hm, die Band gibt es noch und die machen jetzt auch was völlig anderes. Und äh, ich habe es mir, als ich es das erste Mal gehört habe, fand ich es irgendwie total äh, schräg, einfach das zu hören an Sängerinnen mit diesen Musikern und so weiter. Und ein paar von den Ideen, die da bearbeitet wurden, kannte ich tatsächlich auch noch aus meiner Zeit. Das war dann ganz schräg. Dass in einer anderen Version zu hören. Und, ähm, aber äh, als ich das zweite Mal gehört habe, habe ich dann so auch ein paar Einzelheiten gehört. Also zum Beispiel finde ich das Drumming extrem gut. Ich finde äh, die ganzen orchestralen Parts super. Das ist generell ein sehr starkes Album, was auch Melodien angeht. Ähm, und ähm, ich finde das, äh, also zu dem Stil, für den Xavier sich entschieden haben, der Opernengesang von Manuela wirklich ganz fantastisch passt. Das hätte ich in der Form niemals sehen können. Schlecht mit Rollen, um ehrlich zu sein, das ist einfach nicht mein Ding. Ähm, aber es ist äh, ja, schon der legitime alte neidische Nachfolger, kann man ja so sagen. Ich meine, ja. <lacht> haben sie gut gemacht und ähm, ich bin zu 60% stolz drauf, dass sie das so gemacht haben und zu 40% finde ich es immer noch ein bisschen komisch, aber ich glaube, das ist normal und menschlich. Das macht man seine Ex, wenn man so denkt, das, das ist einfach komisch, Herr Gott. <lacht> Und du bist die Gründerin von der Facebook-Gemeinde, Isabe. Ja. Warum? Wie kam das zustande? Das war, das war ein extrem langweiliger äh, Donnerstagabend auf dem Sofa. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, etwas mehr zu tun mit Kerstin zum ersten Mal. Vorher kannten wir uns, mochten uns, aber wir waren nicht wirklich schön befreundet. Und dann kam so eine Zeit, wo wir uns häufiger mal getroffen haben, einen Kaffee oder was anderes getrunken haben. Dann haben wir nämlich viel geredet, auch über das Musikgeschäft und darüber, wie es ist, Sängerin oder Frontfrau zu sein. Um, und das war so eine Zeit, wo es uns beide äh, angekotzt hat, darf man das sagen, von auf der Kamera angekotzt hat, <lacht> dass alle möglichen Leute meinen, dass wir jetzt total den Bitch bei so einem Terror starten, so, weil sie halt nach mir bei Xandra eingestiegen war und als wenn wir uns jetzt hassen würden und an den Haaren ziehen und Bodypuppen werfen. Und das fanden wir unglaublich albern und das hat es so ein bisschen, ähm, das ist so gereift in meinem Hinterkopf. Und, ähm, ich habe nachgedacht und ich hatte diesen extrem langweiligen Donnerstag. 1. Oktober 2010. Und äh, dann habe ich ein paar Sendungen angespielt, mit denen ich in Kontakt war. Zum Beispiel Maxi, die kennt äh, Kerstin natürlich, ähm, auch mit dabei. Ähm, da waren, äh, waren ein paar mehr Sängerinnen, äh, einige haben sich nicht sofort gemeldet. Aber innerhalb von 24 Stunden hatte ich fünf Rückmeldungen und alle sagten, was für eine geile Idee kommt. Wir machen eine Community und wir tauschen uns aus und wir zeigen einfach mal den Leuten, dass wir keine blöden Dieben und Zicken sind und dass wir echt gut miteinander auskommen, dass wir zusammen was auf die Beine stellen können und vielleicht auch ein paar Newcomer ein bisschen helfen können. Weil es ja leider eine traurige, traurige Tatsache, dass Female Fronted Metal ist halt eben aus geschlechtlichen Gründen als Mädchenmittel verschrieben und richtige Metaller mögen es nicht, weil es untru ist. Weil das nervt unglaublich. Und dazu halt eben noch diese, diese Zickenterror-Mythos. Und äh, ja, zwei Jahre ist es her. Und also aus meiner Sicht der Dinge hat sich einiges geändert, zumindest in dieser Szene. Ich meine, wir können die ganze Welt verändern. Also ein bisschen was. Hat sich ein bisschen was getan. Ich bin auch ganz stolz drauf. Ähm, aber es ist noch ein weiter Weg. <lacht> Und ihr habt gestern ähm, eine ganz schöne Show hier auf die Beine gestellt, als Eröffnung des Festivals. Und ähm, 
Wie war das denn? Wie konntet ihr das über, über den Ozean noch organisieren? Oh Gott, das ist eine super gute Frage und ich frage mich selbst, wie wir es hingekriegt haben. Äh, die Credits dafür gehen eigentlich an äh, Maximilian von Visions of Atlantis und die Helen. Ähm, am Anfang der ursprüngliche Plan war, EK bringt eine Akustikgitarre mit und im VIP-Bereich hier vom Festival spielen die zwei, drei Songs, äh, weil EK tatsächlich mit sehr vielen Sängerinnen zusammenarbeitet von einem Projekt namens Lita Nauma. Ähm, und die wollten zwei, drei Songs spielen. Einfach so, just for fun, für die Fans hier spontan, ohne irgendwelche Mikrofone, nur so live und akustisch. Und ähm, dann kamen zwei andere Sängerinnen an und sagten, ich will auch gerne was singen. Und dann kamen noch fünf Sängerinnen an und sagten, na, was ist denn mit wir? Und ähm, dann kam immer mehr zusammen und wir hatten äh, diesen guten äh, Freund und auch diesen Fan von diesem Musik, Jack Williams aus Amerika. Und der hat es dann möglich gemacht. Er hat im Prinzip sein komplettes Privatvermögen da reingesteckt, diese ganzen äh, EUS Apples aus äh, Übersee einzuladen. Das war ein Riesending für uns, als wir uns getroffen haben. Es klang wie eine tolle besoffener Eichhörnchen. <lacht> ähm, aber die Hauptarbeit haben eigentlich wirklich die Kayden und Maxi gemacht, die ähm, da Monate Arbeit reingesteckt haben, alles zu organisieren. Und ja, als ich dann gestern so an der Seite von der Bühne stand und die anderen gesehen habe, hatte ich äh, eine Stunde lang nur Gänsehaut. Es war erstens einfach schön, was gedacht wurde, und, äh, weil der, das, der Hauptgrund, warum ich wirklich dachte, das ist jetzt groß, das ist wirklich ganz groß für mich dass vor zwei Jahren ich auf dem Sofa gesessen habe und mich zu Tode gelangweilt habe und einfach eine blöde Idee hatte und die einfach mal angeschoben habe. Und zwei Jahre später stehe ich auf dem Festival für diese Musik, Backstage, und sehe diese so groß gewordene Gruppe auf und von Frauen, die auch alle zusammenhalten. Und da, war, da standen keine zwei Leute zusammen auf der Bühne, die es einfach nur für den Ruhm gemacht haben. Es waren so lauter, wir lieben uns, Duette und Trios. Also, wir wollen, wollten schon mal was zusammen machen und das war groß, groß. Du bist ja von der Community jetzt ausgestiegen. Ja, ich bin äh, vor zwei Wochen, glaube ich, ungefähr, habe ich gesagt, ich brauche eine Auszeit. Ähm, es ist. Äh, was jetzt wieder weg? Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, am Anfang, also ganz am Anfang vor zwei Jahren habe ich sehr viel gemacht. Dann gab es eine Zeit, die für mich ein bisschen ruhiger war. Da war ich dann auch auf Tour mit Serenity damals, mit Delane. Und äh, gerade wenn man auf Tour ist, hat man nicht viel Zeit, jeden Tag da sehr viel zu machen und habe es ein bisschen schlüren lassen. Dann haben die anderen Mädels das weitergemacht und Anfang des Jahres haben wir uns dann überlegt, wir das mal so ein bisschen jetzt hier pushen. Weil wir glauben noch dran und jetzt müssen wir mal den nächsten Schritt gehen alles ein bisschen professioneller machen. Und äh, von da an, also von ich glaub, April war das, habe ich sieben Monate lang jeden Tag meine komplette Freizeit mit Apple verbracht. Also, Recherchen und äh, Interviewaufgaben stellen und die ganzen Infos ankrachen, Fotos sammeln ähm, und organisieren. Und ich habe in diesen sieben Monaten zwei Tage frei gehabt dann. <lacht> und es war dann irgendwann so der Punkt, wo ich dachte, so jetzt musst du dich auch mal, ich meine, viele Leute sagen mir zumindest, dass sie darauf warten, dass ich mal musikalisch, äh, musikalisch wieder was mache. Und ich hatte einfach keine Zeit. Ich war die ganze Zeit mit Yves Apple dabei. Und habe ich geguckt, gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich da mehr zurückziehe. Aber solange ich dabei bin, weil vielleicht ich das mit gegründet habe, kommen immer wieder Leute an und fragen mich an Dinge, was das Apple angeht. Wie gesagt, kannst du nicht wieder, du musst jetzt mal. Und ähm, ich brauchte einfach so diese, diese Distanz, dass ich sagen kann, so jetzt ist Eve's Apple, Eve's Apple und ich muss mal gucken, dass ich mein eigenes Ding auch ein bisschen angeschaut habe. Aber ich muss dazu sagen, gestern Abend haben mir äh, die ganzen Mädels einen Ring geschenkt, diesen hier. Das ist, sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so in der Kamera, das ist ein schwarzer Ring mit einem Apfel vorne drauf. Bisschen kitschig, aber extrem schön und der passt vor allen Dingen auf meinen Brustfinger. Ähm, und äh, wir haben mir das überreicht und standen im Kreis um mich rum und haben gesagt, so bitte denk nochmal drüber nach, wir brauchen dich und du bist doch unsere Mama. <lacht> ich habe sehr alt gefühlt. <lacht> und äh, ich musste heulen wie ein kleines Kind. Mädchen halt. <lacht> und ich hatte mir das vorher eigentlich schon überlegt, weil das war so eine, ja, Eve's Apple, da schreckt man einfach raus. Das ist eine Lebenseinstellung. Da habe ich gesagt, okay, gib mir diese drei Monate Zeit, weil ich jetzt auch in meinem echten Job <lacht> etwas eingebunden bin. Ich habe gesagt, im Februar bin ich wieder dabei. Also wenn ich bin richtig ausgestiegen, ich habe noch gerade Urlaub. <lacht> das sind ja gute Neuigkeiten. Wir wollten auch ein bisschen mehr wissen, wissen über ähm, das Sexismus. Das berüchtigte Sexismus an der Mittelszene. Ist das das wirklich, wie ist das denn so an der Innenseite? Ich glaube, das empfindet jede Sängerin ein Stück weit anders. Ich habe das früher viel lockerer genommen. Ich meine, man spielt natürlich auch ein Stück weit immer die Mädelskarte aus. Dass eine Sängerin ankommt und sagt, nee, ich zeige meinen Körper nicht und ich tue kein Make-up drauf und mache meine Haare okay, jetzt hier im, im 
Metal-Shirt und Dimo warrior shirt auf die Bühne mit speckigen Jeans und mach mein Ding. Passiert eigentlich nicht. Natürlich wollen wir alle hübsch aussehen und auch als Frauen wahrgenommen werden. Und so mädchen Kram ist dabei. <lacht> mein Wissen ist halt Mädchen, aber ähm, es gibt so ein paar Dinge, die ärgern dich, je länger du dabei bist. Zum Beispiel, was ich sehr oft gehört habe, ist mir so jetzt nicht so viel passiert, aber viele, viele von den Mängeln, die ich kenne, dass sie mit ihrer Band irgendwo hingekommen sind und dann so äh, wurden alle Männer begrüßt bei Handschlag und bei den Frauen dann so, du bist das Profi. Ne? Das ist so, man, man, hat so, man ist nicht wirklich Musik drin, man ist so ein hübsches Beiwerk. Und äh, wenn man dann sagt, ja, ich, ich schreibe auch Songs und ich organisiere auch durchaus was oder ich, ich äh, habe die Band gegründet und mache alles, wo es ja auch genug Sängerinnen gibt, gibt das wird überhaupt nicht ernst genommen. Das ist, ja, 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 du schreibst auch mal einen Text. Ne? Und ähm, das ist, ähm, wenn ein so eine Sache passiert, dann denkst du, ja Gott, das ist eigentlich nicht ordentlich. Das ist halt so. Aber wenn das über Jahre immer und immer wieder kommt, dann denkst du irgendwann, warum mache ich das eigentlich? Warum, warum stelle ich mich hier hin, lass mich als nicht richtig Metal bezeichnen, weil ich zufällig Möps habe? <lacht> und äh, das, ist, das ist einfach doof. Es wäre cool, wenn man überhaupt nicht mehr irgendwie über diese Geschlechtersache reden müsste. Aber so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Ich meine, es wäre cool, es einfach zu ignorieren und sagen, wisst ihr was, ich beschäftige mich damit gar nicht mit Sexismus, Feminismus, was auch immer Ismus. Interessiert mich nicht, weil ich bin Musiker in <lacht> und ähm, ich mache halt Musik. Unabhängig davon, welches Geschlecht ich habe. Aber äh, das kann man sich selbst zwar so vornehmen, aber die Realität holt einen da immer wieder ein. Und, ähm, es hilft nichts, man muss, glaube ich, immer wieder sich ein bisschen unbeliebt machen und sagen, na, jetzt denkt mal fünf Minuten nach. Äh, wir müssen uns hier nicht beschimpfen lassen, wir müssen uns nicht klein machen lassen. Und ja, ich habe Möpse, gut, aber es ist nicht alles, was ich habe. <lacht> und es nervt schon. Es nervt von Jahr zu Jahr mehr und ich werde auch immer schmerzfreier, was das sich unbeliebt machen angeht, wenn mir einer bekommt und ich auch schon mal weißt du was. Such den Bock. <lacht> Und die letzte Frage, würdest du denn bei Nightwish einsteigen? <lacht> Bewirbst du dich dafür? Äh, ja, für die äh, Rolle von Marco. <lacht> ja. äh, nein. Äh, nein, nein. Ich habe ja auch die erste Sängerin Suche schon aktiv als Professor professionelle Musikerin mitgekriegt. Ich finde Nightwish klasse. Alte wie neue, muss ich dazu sagen. Beide Sängerinnen äh, bis jetzt hatten ein großes <lacht> auf ihren eigenen Gebieten. Ich mag zum Beispiel jetzt Floor aktuell mag ich extrem gerne, äh, sage ich. Aber äh, Nightwish ist ähm, unabhängig davon, dass meine Bewerbung völlig untergehen würde, weil es 30 Millionen fantastische Sängerinnen gibt, die da 10.000 Mal besser reinpassen als ich. Also das würde überhaupt nicht zur Debatte stehen für die Band. Für mich steht diese Band auch nicht zur Debatte, denn es ist nicht meine Musik. Ich finde die toll, aber nicht alles, was ich toll finde, muss ich auch machen. Und, ähm, Okay. Ich frage einfach nein. Okay. Einfach nein. Das ist ein Schlusswort. Ein nein. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was wir Metal Forza? Äh, Metal for the Wind.